కిరణ్ గారు ఇక్కడ ప్రధానంగా మూడు ఆరోపణలు మీ మీద ఈ సిబిఐకి వెళ్ళడానికి సంబంధించి ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కువ రేటుకి మీరు భూములు కొని అందులో పంపకాలు చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు అందులో విజయసాయిరెడ్డి గారి పాత్ర ఉందని ఒక ఆరోపణ రెండోది వాళ్ళ భూములను వాళ్ళకే ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారని మూడోది వచ్చి దళితులకు సంబంధించిన భూములు మీరు అక్రమంగా లాక్కున్నారు అని ఈ మొత్తం ఓవరాల్గా ఈ అంశాల మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ కోరుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ని అక్రమాలు జరిగినాయి ఇన్ని అవినీతి జరిగినాయి దీన్ని ఎలా ముందుకు వెళ్ళనిస్తాం ఖచ్చితంగా అడ్డుకుంటామని ఏదైతే మరి దళితుల భూములు అనే ఏదైతే ఉన్నాయో మరి అక్రమంగా లాక్కున్నారని అంటుంటే గడిచిన ఐదేళ్లలో మరి మీరు అదే భూముల్ని దళితులకు ఎందుకు అప్పచెప్పలేదు గడిచిన మన ఐదేళ్లలో మీరు దళితులకు ఎందుకు పంచి పెట్టలేదు ఆ భూములు ఎక్కడా ఇటువంటి పరిస్థితి అయితే లేదు పేద ఇక్కడ ఈరోజు అమరావతిలో అయినా కానీ మరొక చోట కానీ పేదలు ప్రభుత్వ స్థలాలని తీసుకున్నారు అమరావతిలో చూసినట్టయితే స్థలాలని మరి వాళ్ళు ప్రభుత్వం ముందుగానే వారికి ఎంతని రేటు కట్టించింది వారికి అన్ని సకల సౌకర్యాలు ఇచ్చి వారు వాళ్ళకి సరైన మద్దతు ధర తెలిపి వాళ్ళు అడిగిన ధరకి కొనుక్కున్న తీసుకున్న తర్వాత అది ప్రభుత్వ భూమి అయింది అటువంటి ప్రభుత్వ భూముల్లో తర్వాత ప్రభుత్వ ఇదిలో ఇచ్చేసి పేదవాడికి ఇస్తున్నారు ఈరోజు ఆ భూమి ఆ పేదవాడికి ఇచ్చే భూమిని నువ్వెవరు చెప్పడానికి పేదవాడు అనేవాడిని ఈరోజు కక్ష కట్టిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇటువంటి అవకతవకలు అవాకులు చవాకులు లేనిపోయిన మాటలు మాట్లాడుతాం తప్ప ఇందులో ఎటువంటి అవినీతి వ్యవహారము లేదు మేము అన్నట్టుగా మీరు గడిచిన కట్టిన ఇళ్లలో మీరు ఎంతమంది పేద ప్రజల దగ్గర ఎంత ఇదిగా దోచుకున్నారు మీ లోకల్ నాయకులు స్థానిక నాయకులు అందరూ జన్మభూమి కమిటీ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇల్లు ఇదిగో మాకు పాతి పాతిక వేలు ఇస్తే యాభై వేలు ఇస్తే ఏ విధంగా ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పి మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాకండి ఎనిమిది వేలు ఇల్లు నిర్మాణం చేపడితే మీరు విజయవాడలో నలభై ఐదు వేలు మంది ఎలా కట్టించారు వీళ్ళు వారానికి ఒకసారి ప్రతి వారం ఒక క్యాంపైనింగ్ లా పెట్టి వృధా ఖర్చులు ప్రభుత్వ ధనంతో వీళ్ళని అక్కడ తరలించడం ఒక ఐదు వందల మందినో ఒక ఆరు వందల మందినో తరలించడం వారికి ఆ ఇల్లు చూపి ఇయ్యే మీకు ఇస్తున్న ఇల్లు అంటాం వాళ్ళని తీసుకురావటం రెండో వారం రెండో విడత రెండో విడతలో తీసుకెళ్ళి ఆ రెండో విడతలు అదే జనానికి వేరే జనానికి అదే ఇల్లు చూపివ్వటం మళ్ళీ మూడో విడతలు ఇంకో జనాన్ని తీసుకెళ్ళటం అంటే చూసిన వాళ్ళు వేరు వేరుగా వేరు వేరుగా ఆహా ఇయ్యే మన ఇల్లు అని అలా మీరు ఎంత మోసకరమైన ఇది పనులు చేశారు మరి వాళ్ళందరికీ మేము వస్తేనే మీకు ఇల్లు వస్తాయి మేము వస్తేనే మీకు ఇల్లు ఇస్తాం లేకపోతే ఇవ్వమని బెదిరించి ఎలక్షన్ రాజకీయాలు కూడా చేశారు ఆఖరికి కానీ ప్రజలు ఈరోజు తెలివిగా ఉన్నారు మీకు బుద్ధి చెప్పారు అయినా కానీ మీరు ఇంకా మానుకోకుండా పేద ప్రజల మీద ముఖ్యంగా దళితులు ఎస్సీలు బీసీలు మైనార్టీలు వీళ్ళ మీద మీరు కక్ష కట్టి కక్షపూరిత చర్యలకు దిగుతున్నారు ఇటువంటి అవకతవకలు ఏమీ జరగలేదు పేద ప్రజలు ఇప్పుడు కొన్న స్థలాలన్నీ ఎక్కడ చూసినా కానీ అవి మరి సిటీలో అయితే సెంటు గ్రామాల్లో అయితే సెంటు ఉన్నారు భూములు ప్రభుత్వ భూములు ఎక్కడ ఉన్నాయో తీసుకున్నారు లేదా మద్దతు ధరతో తీసుకున్నారు తీసుకొని వాటికి ప్రజలకు పేద ప్రజలకు ఇచ్చే ప్రాసెస్లో ఉన్నారే తప్ప ఇటువంటి తప్పుడు తవ్వకుడే వ్యవహారాలు ఎక్కడా జరగలేదు ఏ సిబిఐ ఎంక్వైరీకి మీకుందా దమ్ము గడిచిన ఐదే గడిచిన ఐదేళ్లలో మీరు చేసిన ఇంటి వ్యవహారాల్లో మీకుందా దమ్ము తీస్తే ఈరోజు జనాలు ఎవరైతే కట్టారు బయటికి రండి వాళ్ళ డబ్బులను చెల్లిస్తానని కనుక ఒక మాట చెప్తే మీ జన్మభూమి కమిటీలు మీ లోకల్ నాయకులు తిన్న డబ్బు ఇదిగో మా దగ్గర ఎంతమంది దగ్గర ఇది వీళ్ళు తీసుకున్నారు ఎంత తీసుకున్నారు ఎంత తీసుకున్నారు అని కొన్ని కోట్ల మంది బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఈ రోజున అది గుర్తుపెట్టుకొని మాట్లాడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి